ইউক্রেন জুড়ে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চলছে দোনস্কে 10 জন নিহতের দাবি জেলেনস্কি পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা পুতিনের মস্কোর উপর ইইউ নতুন নিষেধাজ্ঞা মিয়ানমারে জান্তা বাহিনী ও বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ অব্যাহত ত্রিশ সেনা নিহতের দাবি প্রতিরোধকারীদের প্রশংসা করলেন দেশটির ক্ষমতাচ্যুত নেত্রী অং সান সুচি অভ্যুত্থান চেষ্টার দায়ে পেরুর প্রেসিডেন্টকে অভিশংসনের পর গ্রেফতার সমর্থকদের বিক্ষোভ প্রথম নারী রাষ্ট্রনেতা হিসেবে শপথ নিলেন ডিনা বলুয়ার্তে ব্যবসা পরিচালনায় ইতালি সরকারের কঠোর নিয়ম নীতির অভিযোগ ছোট ছোট ভুলেই জরিমানা ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা কোয়ার্টার ফাইনালের লড়াই শুরু কাল একই দিন আলাদা ম্যাচে মাঠে নামছে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা নতুন কোনো ইঞ্জুরি না থাকায় সেলে সাউদের স্বস্তি আত্মবিশ্বাসী মেসিরাও আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে আমি রাইসা জান্নাত ইউক্রেনে হামলা অব্যাহত রেখেছে রাশিয়া বুধবার পূর্বাঞ্চলীয় দোনেস্কে ইউক্রেন নিয়ন্ত্রিত একটি শহরে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় দশ জন নিহত হয়েছেন পশ্চিমাদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে প্রেসিডেন্ট পুতিন জানিয়েছেন পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে একই সঙ্গে ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার ইঙ্গিত দেন তিনি অন্যদিকে রাশিয়ার দুশো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বুধবার রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কেঁপে ওঠে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দোনেস হামলায় বেশ কয়েকজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি হামলায় একটি বাজার গ্যাস স্টেশন ও একাধিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যদিও এই হামলার বিষয়ে এখনও কিছু জানায়নি রাশিয়া এদিন দোনেস্কের বাখমুত শহরে ইউক্রেনীয় সেনাদের সঙ্গে রুশ বাহিনীর ব্যাপক সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে রাশিয়ার সেনাদের লক্ষ্য করে গোলা ও রকেট হামলার ভিডিও প্রকাশ করেছে কিয়েভ এতে রুশ বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেও দাবি করা হয় সম্প্রতি অঞ্চলটিতে অভিযান জোরদার করেছে পুতিনের সেনারা ইউক্রেন নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এদিকে বুধবার মস্কোতে রাশিয়ার মানবাধিকার পরিষদের এক বার্ষিক অধিবেশনে ভার্চুয়ালি যোগ দেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এ সময় তিনি পশ্চিম প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা অনেক বেড়েছে পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি বাড়ছে যদিও রাশিয়া কখনোই প্রথমে এমন অস্ত্র ব্যবহার করবে না তবে আমাদের উপর আঘাত এলে তার পাল্টা জবাব দেয়া হবে বিশ্বের অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় প্রযুক্তি অনেক এগিয়ে আছে পুতিন আরো বলেন ইউরোপের অনেক অঞ্চলেই পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র তবে রাশিয়া এমন কোনো পদক্ষেপ নেবে না বলেও জানান তিনি ওয়াশিংটনের মতো মস্কো অন্য দেশে নিজেদের অস্ত্র মোতায়েন করে না বলে জানান রুশ প্রেসিডেন্ট একই সঙ্গে ইউক্রেনে চলমান সেনা অভিযানকে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া উল্লেখ করে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ারও ইঙ্গিত দেন তিনি অন্যদিকে বুধবার পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো প্রধান জেন স্টলটেনবার্গ বলেন শীত মৌসুমে ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ রাখতে চায় রাশিয়া এ সময় শক্তি বাড়িয়ে পরবর্তীতে আবার নতুন করে আক্রমণের পরিকল্পনা করছে ক্রেমলিন চলমান যুদ্ধে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো কিয়েভকে সহায়তা করে যাবে বলেও জানান তিনি এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার দুশো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি জানিয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন্ডার লাইন এ নিয়ে নয়বারের মতো রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করল ইউ ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনের বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব বা পার্সন অব দ্য ইয়ার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বুধবার দু সালের সেরা ব্যক্তিত্বের নাম ঘোষণা করা হয় ইউক্রেনে চলমান রুশ অভিযানের মধ্যেও সামনে থেকে দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে যাওয়ায় জেলেনস্কিকে নির্বাচিত করা হয়েছে বলে জানানো হয় কৌতুক অভিনেতা থেকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বনে যাওয়া ভলোদিমির জেলেনস্কির সাহস ও দেশপ্রেম বিশ্বের দরবারে দারুণ প্রশংসিত হয়েছে বলে জানিয়েছে টাইম ম্যাগাজিন জেলেনস্কি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের নানা প্রান্তে ছুটে বেরিয়ে যুদ্ধরত সেনাবাহিনী ও সাধারণ প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সাহস যুগিয়ে আসছেন বলে ম্যাগাজিনটির বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়
মিয়ানমারের জান্তার সেনা ও বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ অব্যাহত আছে কোচিন কারেন ও সাগাইং রাজ্যে দুপক্ষের সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে কোচিনের সংঘর্ষে ত্রিশ জান্তা সেনা নিহতের দাবি করেছে বিদ্রোহী গোষ্ঠী পিপলস ডিফেন্স ফোর্স মিয়ানমারের সংঘাত বেড়ে যাওয়ায় দেশটিতে সফর বাতিল করেছে আসিয়ানের বিশেষ প্রতিনিধি দল এদিকে দেশ জুড়ে জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় তরুণ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর প্রশংসা করেছেন মিয়ানমারের গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী অং সান সুচি মিয়ানমারে অব্যাহত আছে জান্তা বাহিনীর অভিযান সংবাদ মাধ্যম ইরাবতি জানিয়েছে গত মঙ্গলবার থেকে কোচিন কারেন ও সাগাইং রাজ্যে অভিযান চালিয়েছে জান্তা বাহিনী এ সময় বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় সেনাদের এতে বেশ কয়েকজন সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী পিপলস ডিফেন্স ফোর্স পিডিএফ জান্তা বাহিনী ও বিদ্রোহীদের সংঘর্ষের খবরে শান রাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে সাধারণ মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম যদিও জান্তা সেনাদের সঙ্গে রাজ্যটিতে বিদ্রোহীদের সংঘর্ষের খবরকে গুজব বলছে প্রশাসন গুজব ছড়িয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি সৃষ্টিকারীদের আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী এদিকে মিয়ানমার জুড়ে জান্তা সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর প্রশংসা করেছেন দেশটির গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী অং সান সুচি সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন সত্ত্বেও জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে অনেকেই প্রতিবাদ করছেন বলেও জানান তিনি নিজের সাবেক অর্থনৈতিক উপদেষ্টার মাধ্যমে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সুচি এই বার্তা দেন বলে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম ইরাবতী অন্যদিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর আঞ্চলিক জোট আসিয়ানের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল মিয়ানমারে নিজেদের সফর বাতিল করেছে মিয়ানমারের বিভিন্ন রাজ্যে জান্তা সশস্ত্র গোষ্ঠী সংঘর্ষ আশঙ্কাজনকভাবে বাড়তে থাকায় সফর বাতিল করা হয় বলে জানানো হয়েছে ফারহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ পার্লামেন্ট বিলুপ্ত করে অভ্যুত্থানের চেষ্টার দায়ে পেরুর প্রেসিডেন্ট পেদ্রো কাস্তিলোকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ দেশটির অন্তর্বর্তীকালীন ও প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন ডিনা বলুয়ার্তে এদিকে কাস্তিলোকে অভিশংসন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন তার সমর্থকরা এ সময় পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় কাস্তিলো সমর্থকদের এর আগে বুধবার অভিশংসন এড়াতে পেরুর পার্লামেন্ট বিলুপ্তি এবং দেশে জরুরি সরকার গঠনের পরিকল্পনার কথা জানান পেদ্রো কাস্তিলো একই সঙ্গে দেশটির সংবিধান পরিবর্তনের ঘোষণাও দেন তিনি তার এমন সিদ্ধান্তের পর সরকারের মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন পদত্যাগ করেন কাস্তিলোকে তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার আহ্বান জানায় যুক্তরাষ্ট্র তবে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন পেদ্রো পরে তাকে পেরুর পার্লামেন্টে অভিশংসিত করা হয় এরপর তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ জার্মানিতে সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে চরমপন্থী ও রক্ষণশীল বেশ কয়েকটি দলের ২৫ জনকে গ্রেফতার করেছে দেশটির আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বুধবার রাজধানী বার্লিন সহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় তাদের বিরুদ্ধে সরকার পতনের ষড়যন্ত্র ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে জার্মানি প্রতিনিধি বিটু বড়ুয়ার রিপোর্ট জার্মানিতে উগ্র ডাকপন্থী নব্য নাৎসি ও চরমপন্থী দলগুলোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও অভ্যুত্থানের অভিযোগে সারা দেশে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ চব্বিশ ঘণ্টায় এখন পর্যন্ত নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে আটক করে নিরাপত্তা বাহিনী প্রায় তিন হাজার বাড়ি ঘরে চালানো হয় ব্যাপক তল্লাশি সন্দেহভাজনদের তালিকায় দেশটি সেনাবাহিনীর সদস্য ও অল্টারনেটিভ ফর ডয়েসল্যান্ড এফডির মতো চরমপন্থী রাজনৈতিক দলের সদস্য রয়েছে বলে জানিয়েছেন জার্মান আইন ও বিচারমন্ত্রী মার্কো বুসমান তবে সাধারণ নাগরিক সহ অভিবাসীদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই বলেও জানান তিনি জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় আরও থাকছে তীব্র প্রতিবাদ আর বিক্ষোভের মুখে জিরো কোভিড নীতি থেকে সরে এলো চীন থাকতে হবে না রাষ্ট্রীয় কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে থাকছে না নেগেটিভ সরব দেখানোর বাধ্যবাধকতা ভারতের দিল্লিতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে আম আদমি পার্টি এর মধ্য দিয়ে এর মধ্য দিয়ে দিল্লি পুরসভায় বিজেপির পনেরো বছরের রাজত্বের অবসান ঘটল আড়াইশো আসনের দিল্লি পুরসভায় এএপি পেয়েছে একশো ছত্রিশটি আসন সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনে প্রয়োজন ছিল একশো ছাব্বিশটি আসন অন্যদিকে সবশেষ পাওয়া ফলাফলে বিজেপি পেয়েছে সাতানব্বইটি আসন দলটির আসন সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে এছাড়াও কংগ্রেস পেয়েছে সাতটি আসন এগিয়ে আছে আরও তিনটিতে এদিকে বিজয় নিশ্চিত হওয়ায় এরই মধ্যে দিল্লির রাস্তায় উদযাপনে মেতেছেন আম আদমি পার্টির সমর্থকরা 
কেন ২৪ বছর ধরে দিল্লিতে বিজেপি সরকার গঠন করতে না পারলেও এতদিন ধরে পুরসভায় নিজেদের শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছিল দলটি যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটে জয় পেয়েছেন ডেমোক্রেট প্রার্থী রাফায়েল ওয়ার্নক এর মধ্য দিয়ে মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল ডেমোক্রেটরা মঙ্গলবার জর্জিয়ার সিনেট আসনে দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণে রিপাবলিকান প্রার্থী হার্সেল ওয়ালকার ও ডেমোক্রেট প্রার্থী রাফায়েল ওয়ার্নকের হাড্ডাহাড্ডির লড়াই হয় শেষ পর্যন্ত জয়ী হন রাফায়েল তার পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় মার্কিন সিনেটে একান্ন উনপঞ্চাশ আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে ডেমোক্রেটরা গত আট নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন হয় নির্বাচনে জর্জিয়া সিনেটে কোনো দলের প্রার্থী পঞ্চাশ শতাংশ ভোট না পাওয়ায় নিয়ম অনুযায়ী সেখানে দ্বিতীয় দফায় ভোট হয় ইতালিতে নতুন সরকার গঠনের পর বিপাকে পড়েছেন দেশটিতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রশাসনের মাত্রাতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ করেছেন অনেকে এমনকি ছোট ছোট বিষয়ে জরিমানা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তাদের এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা মাকসুদ রহমানের তথ্যচিত্রের রিপোর্ট গত অক্টোবরে ইতালির কট্টর ডানপন্থী ব্রাদার্স অফ ইতালি দল দেশটির ক্ষমতা গ্রহণ করে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হন দলটির নেতা জর্জিয়া মেলোনি মেলোনি ক্ষমতা গ্রহণের পরই আলোচনায় আসে তার অভিবাসন বিরোধী মনোভাবের বিষয়টি এবার প্রবাসীদের ব্যবসা পরিচালনায় কঠোর নিয়মকানুন বেঁধে দিয়ে সেই মনোভাব বাস্তবায়নের পথে হাঁটা শুরু করল দেশটির নতুন সরকার সম্প্রতি ইতালির বিভিন্ন শহরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাগজপত্র পরীক্ষা করছেন সরকারি দপ্তরের লোকজন পান থেকে চুন খসলেই গুনতে হচ্ছে মোটা অঙ্কের জরিমানা নতুন সরকারের এমন নীতিতে হতাশ প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা ইতালি নতুন সরকার আসছে এখন সবাই ব্যবসা বাণিজ্য অনেক সাবধানে করবেন অনেক কন্ট্রোল হচ্ছে সরকার চেঞ্জ হয় এখন ব্যবসাতে অনেক কন্ট্রোল হচ্ছে জরিমানা হচ্ছে দেশটির বিভিন্ন শহরে প্রবাসীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সরকারের নজরদারি বাড়লেও ইতালীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে তেমন নজরদারি করা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ অনেকের ইতালিতে বর্তমানে প্রায় ত্রিশ হাজার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন একাধিক প্রবাসী কর্মী সরকারের কঠোর নজরদারিতে ব্যবসা পরিচালনা বাধাগ্রস্ত হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা আর এর প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের বৈদেশিক আয়ে সময় সংবাদ ইতালি ফুটবল বিশ্বকাপের খবর ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ব্রাজিল বিগ ম্যাচের আগে সেলেসাও শিবিরের স্বস্তি দলে নেই নতুন কোনো ইনজুরি সমস্যা কোয়ার্টার ফাইনালের আগে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী শিরোপা জয়ে ফেভারিট তালিকায় শীর্ষ অবস্থান করছে ব্রাজিল কাতার থেকে সাজিদ মুস্তাহিদের রিপোর্ট দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ব্রাজিল ছন্দ ফিরে পেয়েছে মাঠ থেকে শুরু করে হোটেল পর্যন্ত চলেছিল তাদের এমন উৎসব তবে সেই জয়ে আত্মতুষ্টিতে ভুগলে তো হবে না লক্ষ্যটা বড় তাই এরই মধ্যে ক্রোয়েশিয়া বধের পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা সমর্থকদের জন্য সবচেয়ে স্বস্তির খবর দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের পর নতুন কোনো ইনজুরি সমস্যা নেই শুক্রবারের ম্যাচের আগে আরও একটি অনুশীলন সেশন আছে ব্রাজিল দলের এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে খেলা একাদশ নিয়েই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করার মিশনে মাঠে নামবে সেলেসাওরা আরও একবার রিশার্লিসন ভিনিসিউস নেইমারদের জ্বলে ওঠার অপেক্ষায় সমর্থকরা দু হাজার দুই বিশ্বকাপ জয়ের পর গেল চার আসরে নক আউট পর্বে কখনোই কোনো ইউরোপিয়ান প্রতিপক্ষের বিপক্ষে জয় পায়নি ব্রাজিল প্রতিপক্ষ যখন ক্রোয়েশিয়া তখন সেখানে ভিন্ন গল্প রচনা করার ইতিহাসও আছে সেলে সাউথের ইউরোপিয়ান এই দলটার বিপক্ষে কখনোই পরাজয়ের অভিজ্ঞতা নেই ব্রাজিলের জয় আছে বিশ্বকাপে খেলা দু ম্যাচেই কোয়ার্টার ফাইনালের আগে হওয়া জরিপে বিশ্বকাপের ফেব্রুয়ারিটের তালিকায় শীর্ষ অবস্থান করছে ব্রাজিল এখন এই দলটাকে কতটা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে ক্রোয়েশিয়া তাই দেখার পাপু গোমেজ কে নিয়ে মাত্র বারো দিনে চারটি বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলে হাঁপিয়ে ওঠা ফুটবলাররা বিশ্রাম ও রিকভারি শেষে এখন বেশ ফুরফুরে কাতার থেকে আরো জানাচ্ছেন এস এম ইকবাল 
বিশ্বকাপ শুরুর পর থেকে একেবারে টাইট শিডিউল আর্জেন্টিনার ব্যাক টু ব্যাক গ্রুপ পর্ব এরপর রাউন্ড অফ সিক্সটিন টানা খেলার ধকলে যে ক্লান্তি ভর করেছিল গেল চার দিনের বিশ্রামে এখন দলটা আবারও ফিরেছে চাঙ্গা মনোভাবে যদিও গতকাল থেকে শুরু হয়েছে ওদের আনুষ্ঠানিক অনুশীলন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জয় তুলে নিয়ে এখন কোয়ার্টার ফাইনালে মেসিরা তবে সেই ম্যাচে স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে ডিমারিয়ার অভাব উরুর চোটের কারণে তিনি ছিলেন বাইরে স্বস্তির খবর হল রিকভারি সেশন শেষে এখন পুরোপুরি ফিট আর্জেন্টাইন উইঙ্গার ডাচদের বিপক্ষে তিনি থাকছেন শুরুর একাদশে তবে কোয়ার্টার ফাইনালে পাপু গোমেজের খেলা নিয়ে রয়েছে কিছুটা শঙ্কা সকারুদের বিপক্ষে অ্যাঙ্কেলে চোট পেয়ে রিপ্লেস হয়েছিলেন তিনি সেখান থেকে এখনও পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠেননি বলে আভাস দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচে দলে খুব একটা পরিবর্তন আনছে না স্ক্যালোনি ডিফেন্স লাইনে গেল ম্যাচে যারা শুরু করেছিলেন তারাই থাকছেন মিডফিল্ড পজিশনও থাকছে অপরিবর্তিত পাপু গোমেজের জায়গায় খেলবেন ডিমারিয়া এই এক পরিবর্তন নিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করার মিশনে নামবে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা এস এম ইকবাল সময় সংবাদ কাতার দেশজুড়ে টানা বিক্ষোভের মুখে অবশেষে জিরো কোভিড নীতি থেকে সরে এলো চীন বুধবার দেশটির সরকার বিধি নিষেধ প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করে ফলে এখন থেকে অফিস আদালত শপিং মল কিংবা বিনোদন কেন্দ্রে যেতে কোভিড নেগেটিভ সনদ দেখাতে হবে না দেশের অভ্যন্তরে চলাচলের ক্ষেত্রে এয়ারপোর্টে প্রবেশে করোনা টিকার সার্টিফিকেট দেখানোর বাধ্যবাধকতাও তুলে নেওয়া হয়েছে মৃদু উপসর্গের করোনা রোগীরা এখন বাড়িতেই চিকিৎসা নিতে পারবেন বলেও জানানো হয় চীনের জিনজিয়াং অঞ্চলের রাজধানী উরুমকিতে বহুতল ভবনে আগুনের ঘটনায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর পর ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন স্থানীয়রা কঠোর লকডাউন থাকায় আগুন লাগার পরও ভবনে আটকে থাকা অনেককেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে দাবি করেন অনেকেই এরপরই শহরটির বাসিন্দারা সরকারের জিরো কোভিড নীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নামেন দ্রুতই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে পুরো দেশে এক পর্যায়ে তার সরকার বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয় টানা আন্দোলনের মুখে অবশেষে জিরো কোভিড নীতির প্রধান কয়েকটি বিধি নিষেধ থেকে সরে এলো শি জিনপিং প্রশাসন বুধবার চীনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে করোনার কঠোর বিধি নিষেধগুলো তুলে নেওয়ার বিষয়টি জানানো হয় এতে বলা হয় এখন থেকে জোর করে কোয়ারেন্টিন সেন্টারে কাউকে পাঠানো হবে না বরং যাদের মৃদু উপসর্গ আছে তারা বাড়িতেই আইসোলেশনে থেকে চিকিৎসা নিতে পারবেন এছাড়া অফিস আদালত শপিং মল কিংবা বিনোদন কেন্দ্রে প্রবেশে কোভিড নেগেটিভ সনদ দেখাতে হবে না চীনা নাগরিকরা দেশের ভেতরে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবেন গণপরিবহনে চলতে কিংবা অভ্যন্তরীণ রুটে চলাচলের ক্ষেত্রে এয়ারপোর্টে প্রবেশের আগে করোনার টিকা ও কোভিড নেগেটিভ সনদ দেখাতে হলেও এখন থেকে আর সেসব নিয়মও থাকছে না বলেও জানানো হয় সরকারের এমন সিদ্ধান্তে স্বস্তি জানিয়েছেন রাজধানী বেইজিং এর সাধারণ মানুষ বেইজিং এ জীবনযাত্রা অনেকটাই সুরক্ষিত খাদ্য পানি ও পণ্য সামগ্রীর কোনো সংকট নেই এই পরিস্থিতিতেও আমাদের লকডাউন দিয়ে ঘরে আটকে রাখা ছিল চরম বিরক্তিকর এখন করোনার কঠোর বিধি নিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে আমার মনে হয় মানুষ এখন অনেক সচেতন বিধি নিষেধ শিথিল হলেও এখনো সবাই বাইরে বের হলেই মাস্ক পরছে বুধবার চীনে নতুন করে চার হাজার চারশো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য বিভাগ ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ আবারও আলোচনায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কর ফাঁকের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে আগামী তেরো জানুয়ারি চূড়ান্ত রায় দেয়া হবে এতে ষোলো লাখ মার্কিন ডলার আর্থিক জরিমানা গুনতে হতে পারে বিশ্লেষকরা বলছেন আদালতের রায়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কোনো সাজা না হলেও দু সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে বেকায়দায় পড়তে পারেন তিনি বিতর্ক যেন পিছুই ছাড়ছে না সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একের পর এক আইনি জটিলতায় কিছুদিন পরপরই থাকছেন খবরের শিরোনামে কখনো নথি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত তিনি কখনো আবার ধর্ষণের মামলায় এমনকি শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী নিক ফোয়েন্তেসের সঙ্গে নৈশভোজ করায় উঠে এসেছেন সমালোচনার টেবিলে এবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ট্রাম্প পালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর ফাঁকি দেওয়ার বিষয়ে দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে কর ফাঁকি দিচ্ছে ট্রাম্পের রিয়েল স্টেট প্রতিষ্ঠান তার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনা এ অভিযোগ মঙ্গলবার প্রমাণিত হয়েছে মার্কিন আদালতে আর এতে ট্রাম্পের অধীনে থাকা হোটেল ও গলফ ক্লাব সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্তত ষোলো লাখ মার্কিন ডলার পর্যন্ত জরিমানা গুনতে হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে আগামী তেরো জানুয়ারি চূড়ান্ত রায় প্রকাশের কথা রয়েছে তবে এ কর ফাঁকির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ট্রাম্পের আইনজীবী এ বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করা হবে বলেও জানান তিনি 
অবশ্যই আমরা এ বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করব এরি মধ্যে আমরা কাগজপত্র জমা দিয়েছি আমাদের কাছে যথেষ্ট যুক্তি ও প্রমাণ রয়েছে বিশ্লেষকরা বলছেন করফাকির মামলার রায় প্রকাশিত হলে দু সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাধার সম্মুখীন হতে পারেন ডোনাল্ড ট্রাম্প মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ আলোচিত সাংবাদিক জামাল খাসুগি হত্যাকাণ্ডে সৌদি যুবরাজের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে দায়ের করা মামলা খারিজ হয়ে গেছে ওয়াশিংটনের বিচারক জন বেটস মামলাটি খারিজ করেন গত নভেম্বর একটি বিদেশি রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে সৌদি যুবরাজ মার্কিন আদালতের বিচারের আওতা থেকে রেহাই পাবেন বলে আদালতকে জানায় দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এরই পরিপ্রেক্ষিতে ওই মামলাটি বাতিল করা হয় দু হাজার আঠারো সালের দোসরা অক্টোবর তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সৌদি কনসুলেটের ভেতরে হত্যার শিকার হন আলোচিত সাংবাদিক জামাল খাসুগি এ ঘটনায় মার্কিন আদালতে মামলা করেন তার বাগদত্তা হেতিজে চেঙ্গিস মামলার অভিযোগে বলা হয় সৌদি নেতৃত্ব ও দেশটির কর্মকর্তারা খাসুগিকে আটকে রেখে মাদক প্রয়োগ ও নির্যাতন করে হত্যা করেছেন এ হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই সন্দেহের তীর ছিল যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের দিকে এর কারণ হিসেবে বলা হয় সালমান শাহ সৌদি আরবের শাসক গোষ্ঠীর কঠোর সমালোক ছিলেন জামাল খাসুগি এই হত্যার পেছনে যুবরাজের হাত ছিল বলে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাও দাবি করে গত সেপ্টেম্বরে সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন যুবরাজ সালমান এরপর গত সতেরো নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশটির আদালতকে জানায় একটি বিদেশি রাষ্ট্রের বর্তমান প্রধান হিসেবে সৌদি যুবরাজ মার্কিন আদালতের বিচারের আওতা থেকে রেহাই পাবেন সালমানকে নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওই অবস্থানের ভিত্তিতেই হত্যা মামলাটি খারিজ করেছেন বিচারক জন বেটস তিনি জানান সৌদি আরব সহ বিদেশে বিভিন্ন বিষয়ে দেখভালের দায়িত্ব মার্কিন সরকারের এখন যদি আদালত সৌদি যুবরাজের দায়মুক্তির বিষয়ে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তা মার্কিন প্রশাসনের ওপর হস্তক্ষেপ হবে খাসুগি হত্যাকাণ্ড নিয়ে শুরু থেকে শক্ত অবস্থানে ছিল যুক্তরাষ্ট্র তবে বিশ্লেষকদের মতে ওয়াশিংটনের জন্য ইরানের হুমকি হয়ে ওঠা এবং জ্বালানি তেলের বাজারে সৌদি আরবের আধিপত্যের কারণে শেষ পর্যন্ত ওই সম্পর্ক জোড়া লাগাতে তৎপর হন জো বাইডেন তারই জেরে গত জুলাইয়ে সৌদি আরব সফর করেন তিনি আন্তর্জাতিক সময় আরও থাকছে বড়দিন ও খ্রিস্টীয় নববর্ষ সামনে রেখে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে বর্ণিল আলোকসজ্জা দেশি বিদেশি পর্যটকের ভিড় বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান বাসিন্দা রাশিয়ায় ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে এবার ফাটল দেখা দিয়েছে ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে যুদ্ধের জেরে শীত যত এগিয়ে আসছে জ্বালানি সংকট ততই প্রকট হচ্ছে ইউরোপের দেশে পশ্চিমা বিশ্লেষকরা আগেই সতর্ক করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শীতকালীন যে কৌশল হাতে নিয়েছেন তাতে ইউরোপকে মারাত্মকভাবে ভোগাবে এবার যেন তাই প্রমাণ হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হচ্ছে পশ্চিমাদের বিভক্তি সবশেষ রোববার মুদ্রাস্ফীতি রাস আইন পাশের নিন্দা জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইউরোপীয় কমিশন এমনকি অন্যান্য ইউরোপীয় নেতারাও যুক্তরাষ্ট্রকে আর বিশ্বাস করবে না বলে সতর্ক করেছে এসব নিয়েই এবারের প্রতিবেদন This competition must respect a level playing field. And that's why it is so critical. অর্থনৈতিক মন্দা কাটাতে গেল আগস্টে সত্তর হাজার কোটি ডলারের বিলে সই করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এর মধ্য দিয়ে আইনে পরিণত হয় মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস বিল দু বিলটি আইনে পরিণত হওয়ায় জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ জ্বালানি নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সেবায় ব্যবহারের কথা জানা যায় বিলটিতে স্বাক্ষরের পর তাৎক্ষণিক এক প্রতিক্রিয়ায় একে মার্কিন জনগণের বিজয় বলে উল্লেখ করেন বাইডেন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের নিষেধাজ্ঞার জেরে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে রাশিয়া শীতকালে ঘর উষ্ণ রাখাসহ দৈনন্দিন নানাবিধ কাজে জ্বালানির ওপর মারাত্মকভাবে নির্ভরশীল ইউরোপের দেশগুলো তবে রাশিয়া জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয় এই শীতে ইউরোপ জুড়ে এক লাখ অতিরিক্ত মানুষের মৃত্যু হতে পারে বলে সতর্ক করেছে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্লেষকরা এ অবস্থায় ইউরোপের অন্যতম মিত্র দেশ যুক্তরাষ্ট্র তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার কথা থাকলেও উল্টো নিজেদের অভ্যন্তরীণ বাজার দরের চার গুণ বেশি দামে ইউরোপীয়দের কাছে 
প্রাকৃতিক গ্যাস বিক্রি করছে এছাড়া মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস আইন পাস করে মার্কিন কর্পোরেট জায়ান্টদের হাজার কোটি ডলার ভর্তুকি দিয়েছে বাইডেন প্রশাসন যে কারণে ইউরোপীয় প্রতিযোগীরা ব্যবসা বাণিজ্যে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে ইউরোপের দেশগুলোর অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্র চলমান রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের ফায়দা নিচ্ছে ইউরোপীয়দের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যায্যতা লঙ্ঘনের পাশাপাশি অবাধ বাণিজ্যকে যুক্তরাষ্ট্র ক্ষুণ্ণ করছে বলেও অভিযোগ তাদের তাই অনেকেই এটিকে চীনা নীতির অনুলিপি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তাদের প্রশ্ন যুক্তরাষ্ট্রের মতো এমন বন্ধু থাকলে চীনের আর দরকার কি ইউরোপীয় দেশগুলোর বিশ্বাস মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস আইনের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য সংরক্ষণবাদের প্রকাশ ঘটেছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম লঙ্ঘন হয়েছে একই সঙ্গে ইউরোপীয় শিল্প উৎপাদন কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তাছাড়া ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো তাদের উৎপাদন লাইন যুক্তরাষ্ট্রে সরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস আইন থেকে অব্যাহতি যাওয়ার জন্য গেল শুক্রবার তিন দিনের যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো ফ্রান্সকে অভ্যর্থনা জানাতে শীর্ষ স্তরের রাষ্ট্রীয় ভোট সভার আয়োজনের পাশাপাশি রাজনীতি অর্থনীতি প্রযুক্তি সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হলেও কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নিতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র এমনকি ইউরোপীয়দের স্বার্থের বিষয়ে ম্যাক্রোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বাইডেন সাফ জানিয়ে দেন যুক্তরাষ্ট্রকে ইউরোপের কাছে কৈফয়ত দেওয়ার দরকার নেই তবে কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট তবে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে সে ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেননি এ অবস্থায় ইউরোপ আর যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বাস করবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্লেষকরা জো বাইডেনের বিনিয়োগ পরিকল্পনা ইউরোপ ব্লকের শিল্পকে হুমকিতে ফেলতে পারে বলে সতর্ক করেছেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন্ডালিয়ান মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস আইন পাশের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার তিনি বলেন বাইডেন সরকারের ভর্তুকে দেওয়া শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ইউরোপকেও নিজস্ব ব্যবস্থা নিতে হবে নিজস্ব সংস্থাগুলোতে রাষ্ট্রীয় সহায়তা বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি এই আইনের কারণে আমেরিকান পণ্য ক্রয়কারী ভোক্তা ও যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অন্যায় প্রতিযোগিতার দিকে চলে যেতে পারে বলে সতর্ক করেছেন তিনি এমনকি বাজার বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলেও মন্তব্য করেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে প্রতিযোগিতায় ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি উভয় পক্ষকে সম্মান করতে হবে রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্লস মিশেল তিনি বলেন রাশিয়া ইউক্রেন দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ার পর থেকে ব্রাসেলস এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে নিরাপত্তা সম্পর্ক জোরদার হয়েছে পশ্চিমারা কিয়েভকে সমর্থন করেছে তবে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়ে একই কথা বলার সুযোগ নেই বলে মনে করেন তিনি তিনি আরও বলেন এই যুদ্ধে ইউরোপের মতো প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রে পড়বে না যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিষয়গুলো অনেকটা সহজ কারণ তারা শক্তিশালী একটি দেশ গ্যাস ও তেলের দাম বৃদ্ধি এবং কমানোর ক্ষমতা তাদের হাতেই রয়েছে তারা এই সুবিধাগুলো পাচ্ছে কিন্তু এর জন্য ইউরোপের দেশগুলোকে চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি ইউরোপ একটি অর্থনৈতিক মন্দার ঝুঁকিতে রয়েছে বলে মন্তব্য করেন চার্লস মিশেল চার্লস মিশেল আরও বলেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় যেই আসুক না কেন এমনকি বর্তমান প্রশাসন তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস আইনের কারণে বিশ্ব সংস্থার নিয়ম লঙ্ঘন হতে পারে বলে মনে করে চীন তাদের মতে যুক্তরাষ্ট্রের এই আইন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে বিশ্বব্যাপী শিল্প ও সরবরাহ চেইনের স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে মার্কিনদের দ্বিমুখী আচরণ এবং শক্তি দেখানোর মানসিকতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বেইজিং একই সঙ্গে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম ও কর্তব্য কঠোরভাবে পালন এবং কার্যকরভাবে বহুপক্ষীয় বাণিজ্য ব্যবস্থার কর্তৃত্ব এবং বৈধতা রক্ষা করতে যুক্তরাষ্ট্রকে তাগিদ দিয়েছে শি জিনপিং সরকার শুধু পশ্চিমাদের ওপর নির্ভর না করে কমনওয়েলথকে আফ্রিকায় ব্যবসা সম্প্রসারণের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান লন্ডনে কমনওয়েলথ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিটের সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন জলবায়ু হুমকি মোকাবিলায় ঢাকা লন্ডন একযোগে কাজ করবে বলেও জানান বক্তারা লন্ডন থেকে শোয়েব কবিরের রিপোর্ট 
দ্বিতীয়বার লন্ডনে হয়ে গেল কমনওয়েলথ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট এর শেষ দিনে সমাপনী পর্বে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান তিনি বলেন কমনওয়েলথের দেশগুলো নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবসায়িক পরিধি বাড়াতে পারলে অর্থনীতির নতুন দ্বার উন্মোচন হবে শুধু পশ্চিমা দেশগুলোর উপর নির্ভর না করে আফ্রিকান দেশগুলোতে ব্যবসা সম্প্রসারণের পরামর্শ দেন তিনি আমরা এখন চাচ্ছি আফ্রিকা আর এশিয়ার মধ্যে যেন ট্রেড আরও বাড়ে ওয়েস্টের সাথে তো থাকবেই কিন্তু আমরা চাই যে এই দুই কন্টিনেন্টের মধ্যে ট্রেড বাড়ুক এবং এই কমনওয়েলথ হলো খুব ভালো একটা মাধ্যম এই কাজ করার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশের জন্য তহবিল বাড়াতে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান ব্রিটিশ মন্ত্রী বাংলাদেশ ইজ এ কান্ট্রি দ্যাটস ডুইং সো মেনি গুড থিংস অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড এনवायरमेंट উই ওয়ার্ক ভেরি ক্লোজলি টুগেদার ইউকে এন্ড বাংলাদেশ অন সো মেনি ইনিশিয়েটিভস সামিটে প্রথমবারের মতো কমনওয়েলথ বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রিন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় এতে কমনওয়েলথের 54 টি সদস্য দেশের পরিবেশ বান্ধব উদ্ভাবনে প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে প্ল্যানেট গ্রিন আফ্রিকাকে চূড়ান্ত ভাবে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয় এন্টারপ্রাইজ ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিল এটি হচ্ছে কমনওয়েলথের একমাত্র বিজনেস ফোরাম তারা একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছিল বাংলাদেশে যে বাংলাদেশ যেন তাদের স্ট্র্যাটেজিক মেম্বার হয় এই স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপটা হলে যেটা হবে কমনওয়েলথের ভিতরে যে দেশগুলো আছে বিশেষ করে আফ্রিকা স্মল আইল্যান্ড যাদের সাথে আসলে আমরা ব্যবসা করি না ততটা ওই নেটওয়ার্কিংটা বাড়বে আমাদের এই ফোরামের মাধ্যমে মাই ফিউচার প্ল্যানস আর টু গ্রো অ্যাজ মাচ অ্যাজ উই ক্যান ইন আওয়ার কোম্পানি I would love to cooperate with anybody as much because our our goal as Funny Green Africa is to 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 encourage you know and promote sustainability throughout the entire African nation. গত বছরের নভেম্বরে যুক্তরাজ্য কপ টোয়েন্টি সিক্স সম্মেলন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে এই পুরস্কার দেওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় কমন অয়েলথ শেখ কবির সময় সংবাদ লন্ডন দশ হাজার নয় বিশ হাজার কর্মী ছাটাই করতে যাচ্ছে ই কমার্স জায়েন্ট অ্যামাজন নতুন বছরের শুরুতেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে বলে খবর বেরিয়েছে চাকরি হারাতে পারেন ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারের কর্মী থেকে শুরু করে কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটার কিনে নেওয়ার পরই কর্মী ছাটাইয়ের ঘোষণা দেন ইলন মাস্ক তা দ্রুত কার্যকর হয় তার দেখা দেখি অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোও একই সিদ্ধান্ত নেয় যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় কোম্পানিগুলোও একই পথে হাঁটে যার একটি ই কমার্স জায়েন্ট অ্যামাজন গত মাসে বিশ্বজুড়ে দশ হাজার কর্মী ছাটারের ঘোষণা দেয় মার্কিন কোম্পানিটি তবে বুধবার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবরে দাবি করা হয়েছে দশ নয় বিশ হাজার কর্মী ছাটাই করতে যাচ্ছে ই কমার্স প্রতিষ্ঠানটি এরই মধ্যে কোম্পানির ম্যানেজারদের কাছে কর্মীদের কাজের পারফরমেন্সের রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় এতে আরও বলা হয় নতুন বছরের শুরুতেই এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে অ্যামাজন চাকরি হারানোর তালিকে আছে কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারের কর্মী থেকে প্রযুক্তি কর্মী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও কোম্পানির চুক্তি অনুসারে ২৪ ঘন্টা নোটিশ এবং বেতন দিয়ে তাদের চাকুরিচ্যুত করা হবে এই খবর সামনে আসার পরেই কর্মচারীদের মধ্যে ভয়ের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে অ্যামাজনের বিভিন্ন সেক্টরে প্রায় ষোলো লাখ কর্মী কর্মরত আছেন মহামারী করোনাকালে অনলাইন ব্যবসা রমরমা হাল থাকায় ব্যবসা বাড়াতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর কর্মী নিয়োগ করেছিল প্রতিষ্ঠানটি তবে বর্তমানে অর্থনৈতিক মন্দ দেখা দেয় বিপাকে পড়েছে অ্যামাজন ধারণা করা হচ্ছে কোম্পানির খরচ কমানোর জন্য মহামারীকালে নিয়োগকৃত কর্মীর একটি বড় অংশকে ছাটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ই কমার্স জায়েন্টি রাহানুল রানা সময় সংবাদ একদিকে বই বিক্রি অন্যদিকে রোজকার আলোচনা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আবৃত্তি অনুষ্ঠানে জমে উঠেছে কলকাতার দশম বাংলাদেশ বই মেলা বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস নির্ভর বই ছাড়াও মেলায় সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে প্রখ্যাত উপন্যাসিক হুমায়ুন আহমেদের বই বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ছবি তুলেছেন বিশ্বজিৎ দাস দেখতে দেখতে কলকাতায় বাংলাদেশ বই মেলার ষষ্ঠ দিনও অতিক্রম করল সময় অন্য প্রকাশ প্রথমা নওরোজ ভাষাচিত্র ছাড়াও দশম এই আয়োজনে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশের পঁচাত্তরটি প্রকাশনা সংস্থা স্টল বসেছে আটষট্টিটি বই পাড়া খ্যাত কলেজ স্কোয়ারের এবারের বই মেলার আয়োজন সফল বলছেন প্রকাশক থেকে আয়োজক সবাই আমরা অবশেষে করতে পেরেছি প্রথম টিকমার্ক যদি বলি এরপর ছিল এটা কতটা সফল হবে এখন পর্যন্ত আমি যেটা শুনলাম আপনি যেটা 
আছে কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এবং ঘুরে ঘুরে আমি যে যে ফিডব্যাকটা পাচ্ছি এখানে যে স্টলগুলো আছে ঊনসত্তরটা স্টল তাদের কাছ থেকে যে এটা মোটামুটি সব এবার নতুন ভেনু সেই অনুযায়ী বেশ পাঠকদের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে অনেক পাঠক আসছেন তাদের পছন্দের বইটা কিনছেন সুনির্দিষ্টভাবে যদি বলতে হয় তাহলে শুরুতেই বলবো যে হুমায়ুন আহমেদ এখনও সেখানে চলছে নিয়ম করে রোজ বিকেল থেকে বইমেলার অনুষ্ঠান মঞ্চে আয়োজিত হচ্ছে আলোচনা অনুষ্ঠান এবং সঙ্গীত সন্ধ্যা অংশ নিচ্ছেন দুই বাংলার বুদ্ধিজীবী লেখক সাহিত্যিক ও শিল্পীরাও দশম বাংলাদেশ বইমেলা কলকাতার কলেজ স্কোয়ার সাংঘাতিক রকম জমে উঠেছে এটা বরাবরই খুব ভালো লাগে যতবার বাংলাদেশ বইমেলা কলকাতায় হয়েছে ততবারই আমরা অংশগ্রহণ করেছি ছায়ানাট কলকাতার পক্ষ থেকে দু সালে কলকাতার গগনেন্দ্র সংগ্রহশালায় ছোট্ট পরিসরে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের এই বই মেলা মাঝে দুবছর করোনার কারণে মেলা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি তবে এই দশ বছরে মেলা ঘুরেছে তিনটি জায়গায় প্রকাশকরা বলছেন সবচেয়ে ভালো জায়গা কলেজ স্ট্রিটের এবারের বই মেলা কলকাতায় বাংলাদেশ বইমেলা ষষ্ঠ দিন অতিক্রম করতে চলেছে ষষ্ঠ দিন এসে প্রকাশকরা বলছেন বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ নিয়ে লেখকের লেখা বইয়ের চাহিদা যেমন রয়েছে সেরকম বিশেষ কয়েকজন লেখকের লেখা এখনও সমানভাবে জনপ্রিয় তার মধ্যে হুমায়ুন আহমেদ হুমায়ুন আহমেদ বলতেই যেটি প্রথমেই আসে সেটি হিমু সমগ্র কলকাতার বাংলাদেশ বইমেলা থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ বড়দিন ও নববর্ষকে সামনে রেখে বর্ণিল আলোকসজ্জা এসে গেছে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন বৈরি আবহাওয়াতেও ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা তবে বৈশ্বিক জ্বালানির সংকট মোকাবিলায় এবারে আলোকসজ্জা করা হয়েছে অনেকটা সীমিত পরিসরে বিষয়টিকে ইতিবাচক বলছেন নাগরিকরা তারিকুল হাসান আশিকের রিপোর্টে বিস্তারিত প্রতি বছর নভেম্বরে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের প্রধান সড়ক ও স্থাপনাগুলোয় আলোকসজ্জা শুরু হলেও এবছর খানিকটা দেরিতেই সেজেছে শহরটি অন্যান্য বছরের মতো এবারও সবচেয়ে বড় কৃত্রিম ক্রিসমাস গাছটি তৈরি করা হয়েছে লিসবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্পট রাসা কমার্সিওতে যেটি দেখতে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিনই আসছেন পর্যটকরা দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জা করা হয়েছে লিসবনের সিটি সেন্টার হিসেবে পরিচিত রোসিওতে বড়দিন সামনে রেখে সেখানে বসেছে মেলা বাহারি পণ্যের পাশাপাশি স্টলগুলোতে মুখরোচক খাবারের পসরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানিরা সেসব দোকানগুলোতে ভিড় করছেন ক্রেতারা তবে সব স্থানেই পঞ্চাশ ভাগ কমিয়ে আনা হয়েছে বিদ্যুতের ব্যবহার বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পর্তুগিজরা বর্তমান মেয়র তিনি বর্তমান প্রাইম মিনিস্টার যে দল সেই দলের অপোজিটে কার্লস মহেদেস তিনি এই বছর পঞ্চাশ পার্সেন্ট ইলেকট্রিসিটি রিডিউস করার জন্য আর এবার দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে সমস্ত লাইটকে বন্ধ করে দেবেন এইটা আমি মনে করি একটা পজিটিভ দিক আলোকসজ্জা করা হয়েছে নগরের ঐতিহ্যবাহী শিয়াদ মার্কেশ পম্বাল এভিনি দ্য লিভারদাদের সহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় তবে চলমান জ্বালানি সংকটে কমিয়ে আনা হয়েছে পরিধি আগে সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত বা তার বেশি সময় পর্যন্ত আলোকসজ্জা চললেও এবার রাত দশটা বাজলেই বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে আলো পরপর দুই বছর করোনার থাবাই ফিকে হয়েছে বড়দিন এবং নববর্ষ উদযাপনের আনন্দ এ বছর কোনো বিধিনিষেধ না থাকলেও রয়েছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব তারপরেও পর্তুগিজ সহ ইউরোপিয়ানরা মনে করছে এ বছরের বড়দিন উদযাপন হবে অনন্য মাত্রার তারিকুল হাসান আশিক সময় সংবাদ লিসবন পর্তুগাল আঠারো ডিসেম্বর কাতার বিশ্বকাপের শিরোপা উঁচিয়ে ধরার দৌড়ে টিকে আছে মাত্র আট দল রাউন্ড অফ সিক্সটিন স্পেনকে বিদায় করে মরক্কো যেমন অঘটনের জন্ম দিয়েছে তেমনি বড় জয়ে নিজেদের গায়ে হট ফেভারিটের তকমা লাগিয়েছে পর্তুগাল ধীরে ধীরে শেষের দিকে এগোচ্ছে দ্য গ্রেটেস্ট শো অনার্ট বত্রিশ দল নিয়ে শুরু হওয়া টুর্নামেন্টটিতে টিকে আছে মোটে আটটি যাদের নিয়ে শুরু হবে সেরা চার খোঁজার লড়াই রাউন্ড অফ সিক্সটিনে মোট গোল হয়েছে আটাশটি অর্থাৎ গড়ে প্রতি ম্যাচে গোল সংখ্যা সাড়ে তিনটি একমাত্র ব্যতিক্রম স্পেন মরক্কো ম্যাচ কেবলমাত্র ওই ম্যাচটিতেই নির্ধারিত সময়ে গোল করতে ব্যর্থ হয় দুই দল 
শেষ ষোলোতে ফলাফল নির্ধারণে দুটি ম্যাচ টাই ব্রেকারে গড়িয়েছে যার একটিতে হেসেছে ক্রোয়েশিয়া অন্যটিতে হৃদয় ভাঙে স্পেনের সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিদায় করে ইতিহাসে নাম লেখায় মরক্কো উত্তর আফ্রিকার দেশটি এবারই প্রথমবারের মতো পা রাখে শেষ আটে কাতারে মরক্কোর এমন ইতিহাসের পরেও এটাকে এই পর্বের সবচেয়ে বড় চমক বলার সুযোগ নেই কারণ শেষ ম্যাচে স্পটলাইটটা যে কেড়ে নিয়েছে পর্তুগিজরা সুইজারল্যান্ডকে উড়িয়ে ষোলো বছর পর শেষ আটে সান্তোসের দল রাউন্ড অফ সিক্সটিনে সর্বোচ্চ ব্যবধানের জয়ে অবশ্য ছিলেন না রোনালদো দীর্ঘ বাইশ বছর পর পর্তুগালের হয়ে নক আউট ম্যাচের সাইড বেঞ্চে জায়গা হয় এই ফুটবল তারকার অন্যদিকে তার জায়গায় সুযোগ পাওয়া গঞ্জালো রামোস শুরুটা করেন দুর্দান্তভাবে একুশ বছর বয়সে এই ফুটবলার এখন পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টের একমাত্র হ্যাট্রিক ম্যান রাউন্ড অফ সিক্সটিনে আলো কেড়েছে ব্রাজিলও পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা রেকর্ড চোদ্দতম বারের মতো পৌঁছেছে কোয়ার্টার ফাইনালে আর সেখানে পৌঁছাতে সেলেসাউদের সাম্বা ম্যাজিককে কুপোকাত দক্ষিণ কোরিয়া শেষ ষোলোতে লাল কার্ড দেখেননি কোন ফুটবলার আট ম্যাচে হলুদ কার্ড দেখেছেন পনেরো ফুটবলার এক ম্যাচে সর্বোচ্চ তিনটি হলুদ কার্ড দেখানো হয়েছে ফ্রান্স পোল্যান্ড ম্যাচে সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ গ্রুপ পর্বের মতো অতি নাটকীয় হয়নি কাতার বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ সিক্সটিন নকট পর্বের প্রথম ধাপে আধিপত্য ছিল জায়েন্ট দলগুলোরই এবারে কোয়ার্টার ফাইনালের রোমাঞ্চে বুধ হওয়ার অপেক্ষায় গোটা বিশ্ব কেমন হলো বিশ্বকাপের শীর্ষ আটের লাইন আপ দেখে নেব এবারের প্রতিবেদনে অতীতের সব বিশ্বকাপকে যেন ছাড়িয়ে গেছে এবারের আসরের গ্রুপ পর্বের লড়াই একটি দুটি নয় গ্রুপ স্টেজে সাত সাতটি বড় অঘটন দেখেছে ফুটবল বিশ্ব সবার ধারণা ছিল নক আউটেও একই রকম কিছু ঘটবে কিন্তু সবার অনুমান ভুল প্রমাণিত হয়েছে শীর্ষ ষোলোর লড়াই আধিপত্য দেখিয়েছে বড় দলগুলোই স্পেন ছাড়া রাউন্ড অফ সিক্সটিনের বাধা পেরিয়ে গেছে অন্য জায়েন্টরা ব্রাজিল আর্জেন্টিনা ফ্রান্স ইংল্যান্ডের মতো হেভিওয়েট দলগুলো পৌঁছেছে শিরোপার আরও কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে দর্শকদের জন্য অপেক্ষা করছে দারুণ সব ম্যাচ শুক্রবার রাত নয়টায় ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ ক্রোয়েশিয়া আর মধ্যরাতে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা শনিবার রাত নয়টায় পর্তুগালের মুখোমুখি হবে মরক্কো আর মধ্যরাতে লড়বে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড কোয়ার্টারে প্রতিদিনই মাঠে নামছে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুই দল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা নিজ নিজ ম্যাচে জয় পেলে সেমিফাইনালের মঞ্চে দেখা হবে চির প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিশ্বকাপের মঞ্চে মেসি নেইমারের লড়াই উপভোগের ক্ষণ গণনা করছে দর্শকরা তাই ফ্রাইডে নাইটের দুই ম্যাচে ক্রোয়েশিয়া ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার জয়ের প্রার্থনায় থাকবে অনেকেই পরদিন আরেক তারকা রোনালদোর পর্তুগালকে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত অনুপ্রাণিত মরক্কো বেলজিয়াম ও স্পেনের মতো দলকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের কোয়ার্টার নিশ্চিত করা দলটাকে নিয়ে নিশ্চয়ই প্ল্যান সাজাচ্ছে হেভিওয়েট পর্তুগিজরা পাশাপাশি সুপারস্টার সিয়ার সেভেনের স্ব মহিমায় ফেরার প্রতীক্ষায় ভক্তরা সুপার এইটের সবচেয়ে হাই ভোল্টেজ ম্যাচ ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের স্যাটারডে নাইটের ফাইটে নামবে ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবল মাতানো স্টাররা এমব্যাপে জিরো গ্রিজম্যানদের সামনে কেইন রাশফোর্ড বেলিংহ্যামরা দুই পাওয়ার হাউসের ম্যাচ ডেতে নিশ্চয়ই অগণিত চোখ থাকবে কাতারের ফুটবল মঞ্চে চোখ থাকবে কোয়ার্টার ফাইনালের পুরোটা জুড়েই ফারজানা মুমু সময় সংবাদ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের রোমাঞ্চের কারণে কাতার বিশ্বকাপকে সেরা আসর বলে মনে করেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ানি ইনফ্যান্টিনো ফুটবল দুনিয়ার পাওয়ার হাউস খাত দেশগুলোর নক আউট পর্ব থেকে বিদায় কিংবা কম শক্তির দলগুলোর বিশ্বকাপ স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার ঘটনায় মুগ্ধ তিনি ছোট কিংবা বড় দল নয় বরং সব দলকেই সমান মানছেন ফিফা বস এছাড়াও রেকর্ড সংখ্যক মানুষ এবারের বিশ্বকাপ উপভোগ করায় সন্তুষ্ট তিনি আলোচনা সমালোচনাই না হলো ফুটবল বিশ্বকাপের এবারের আসর ঘিরে পশ্চিমাদের সব সমালোচনাকে পেছনে ফেলে কাতার বিশ্বকাপ মঞ্চায়নে পুরোপুরি সফলই বলা চলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারকে অঘটনের বিশ্বকাপে কতই না ইতিহাসের সাক্ষী হলো অংশগ্রহণকারী দলগুলো বিশ্বকাপে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর পর্ব এবারে গ্রুপ স্টেজ আসরে শক্তি সামর্থ্যে এগিয়ে থাকা দলগুলোর গ্রুপ পর্ব থেকে লজ্জার হারে বিদায় নিতে হয়েছে আবার কাতারের নান্দনিক স্টেডিয়ামগুলো 
এবার সম্মুখীন হয়েছে একেবারেই বিপরীত কিছু ঘটনারও বিশ্বকাপের ইতিহাসে যে দলগুলো দ্বিতীয় রাউন্ডের গন্ডি পেরোতে পারেনি তারাও নিশ্চিত করেছে কোয়ার্টার ফাইনাল চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানির লজ্জাজনক বিদায়ে মন ভেঙেছে হাজারো ফুটবল প্রেমীর এদিকে দু হাজার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেনকে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার মিশনে দুমড়ে মুচড়ে বিশ্বকাপ স্বপ্ন শেষ করে দিয়েছে মরক্কো এমন সব ঘটনা ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবে কাতার বিশ্বকাপকে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনা বাড়তি রোমাঞ্চ যুগিয়েছে এই সুরে এবার সুর মেলালেন খোদ ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান নিনফান্তিনো এছাড়াও বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো সবগুলো মহাদেশের দল নক আউট পর্বে ওঠায় রোমাঞ্চিত ফিফা বস বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো সবগুলো মহাদেশ থেকে দল নক আউট পর্বে উঠেছে কাতার বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের রোমাঞ্চ চমক অঘটনে আমি মুগ্ধ গ্রুপ স্টেজের এমন ঘটনার পর কোনো দলকেই ছোট কিংবা বড় বলার উপায় নেই সব দলই সমানে সমান এদিকে বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো নান্দনী কাটতে স্টেডিয়ামে প্রতিনিয়ত গড়ে একান্ন হাজার দর্শক খেলা দেখেছেন এছাড়াও টিভি স্ক্রিনে রেকর্ড দুই মিলিয়ন দর্শক খেলা দেখেছেন কাতারের বিভিন্ন ফ্যান জোন জায়ান্ট স্ক্রিন সহ নানা উপায়ে অন্তত আড়াই মিলিয়ন দর্শক রোমাঞ্চে ভরপুর ম্যাচগুলো উপভোগ করেছেন যা পূর্বের যে কোনো আসরের রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে কাতারের আটটি নান্দনিক স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে অসাধারণ পরিবেশে দুর্দান্ত সব মুহূর্তে সাক্ষী হচ্ছেন আগত দর্শকরা টেলিভিশনে খেলা দেখছে বিশ্বের নানা প্রান্তের ফুটবল প্রেমীরা ফ্যান জোন শহরের রাস্তাগুলোতে উৎসবের আমেজ কাতারের জন্য যা অভাবনীয় সাফল্যের এবারে বিশ্বকাপে এত সব রেকর্ডের কারণে ইতিহাসের যে কোনো আসরের তুলনায় অনন্য কাতার বিশ্বকাপ তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার ইউক্রেন জুড়ে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চলছে দোনাস্কে দশ জন নিহতের দাবি জেলানস্কির যুদ্ধ আরও দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা পুতিনের মস্কোর ওপর ইইউর নতুন নিষেধাজ্ঞা মিয়ানমারে জান্তা বাহিনী ও বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ অব্যাহত ত্রিশ সেনা নিহতের দাবি প্রতিরোধকারীদের প্রশংসা করলেন দেশটির ক্ষমতাচ্যুত নেত্রী অং সান সুচি অভ্যুত্থান চেষ্টার দায়ে পেরুর প্রেসিডেন্টকে অভিশংসনের পর গ্রেফতার সমর্থকদের বিক্ষোভ প্রথম নারী রাষ্ট্রনেতা হিসেবে শপথ নিলেন ডিনা বলুয়ার্তে এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়